আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু যে যেখান থেকে আমাকে দেখছো বাংলাদেশের সকল শিক্ষার্থী সাথে সাথে পুলিশ লাইন উচ্চ বিদ্যালয় কুমিল্লা শিক্ষার্থী এবং নবম দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থী যারা পদার্থবিজ্ঞানের চাপ নিয়ে বুঝতে চাচ্ছ তাদের জন্য আজকে চাপ সম্পর্কিত দ্বিতীয় ক্লাস গত ক্লাসে আমরা কঠিন পদার্থের চাপ সম্পর্কে জানতে পেরেছি এবং মজার মজার অনেকগুলা ঘটনা আমরা বুঝতে পেরেছি আজকে আমরা দেখব তরল পদার্থের চাপ তরল পদার্থের চাপের তোমাদের সাথে একটা ঘটনা বলি কিছুদিন আগে ঘূর্ণিঝড় আমপান আমাদের সুন্দরবনের উপর দিয়ে বেরিয়ে গেছে তোমরা পত্রিকা অথবা খবরের মাধ্যমে জানতে পেরেছ অনেক মানুষ কষ্টে আছে কষ্টে থাকার একটা অন্যতম কারণ হচ্ছে বাদ ভেঙে যাওয়া বেরি বাদ ভেঙে যাওয়া এই বেরি বাদ ভেঙে যায় মূলত এই তরল পদার্থের চাপ অর্থাৎ পানির চাপের কারণে এছাড়া আমরা যারা কুমিল্লায় থাকি কুমিল্লায় জানতে পারি কুমিল্লার দুঃখ বলা হয় গুমতি নদীকে গুমতি নদীতে বাদ দেওয়া আছে শহর রক্ষা বাদ এই শহর রক্ষার বাদের উপর দিয়ে আমরা যখন যাই তখন আমরা দেখতে পাই বাদের উপরের অংশ সরু বা ন্যারো থাকে এবং নিচের অংশ মোটা বা চ্যাপ্টা থাকে কেন নিচের অংশ চ্যাপ্টা থাকে উপরের অংশ সরু থাকে এই প্রশ্নের উত্তর আমরা আজকে জানতে পারবো এছাড়া তোমরা আরেকটা ঘটনা দেখতে পারো বিশেষ করে পানি সাপ্লাইয়ের ক্ষেত্রে আমরা যে পানির ট্যাঙ্কি ইউজ করি সে পানির ট্যাঙ্কিটা আমরা আমাদের স্বাভাবিক থেকে উপরে রাখি যাদের বিল্ডিং আছে বিল্ডিং এর ছাদের উপরে রাখি যাদের তিন শেড বা অন্য কোনো ঘর আছে তাহলে আমরা একটু উপরের দিকে পানির ট্যাঙ্কিটা রাখি কেন আমরা পানির ট্যাঙ্কিটি উপরে রাখি কেন নিচে রাখি এছাড়া আমরা আরেকটা জিনিস খেয়াল করতে পারি যারা তুলনামূলক একটা বিল্ডিং এর নিচে থাকে তারা পানির অনেক বেশি চাপ অনুভব করতে পারে এই বিভিন্ন বিষয়গুলো আমরা জানতে পারবো এছাড়া আমরা আরেকটা বিষয় যদি খেয়াল করি যে মনে করো তোমার কাছে একটা কেরোসিনের প্লাস্টিকের দাম আছে তুমি মনে করো যে তিনটা ছিদ্র করেছো কোন ছিদ্র দিয়ে তুমি বেশি পরিমাণ চাপ বা কেরোসিন বেশি পরিমাণ চাপ দিবে সেটা আমরা বের করতে পারবো আরো মজার বিষয় হচ্ছে যে তুমি পুকুরে যখন সাঁতরাইতে যাও তুমি পানির গভীরে গেলে অনেক বেশি চাপ ফিল কর কিন্তু পানির উপরে এত চাপ ফিল করো না এই চাপগুলো আমরা কিভাবে নির্ণয় করতে পারি এবং আমরা এই অধ্যায়ের এই বিষয়ের শেষে আমরা জানতে পারবো এই বিভিন্ন গাণিতিক সমস্যাগুলি সমাধানের মাধ্যমে আজকে আমরা প্রথমেই শুরু করি কিভাবে আমরা হিসাব নিকাশটি করব মনে করো তোমার কাছে একটি পানিবর্তি বালতি আছে এ বালতির মধ্যে তুমি মনে করো যে পাঁচ লিটারের একটি বোতল পানি পূর্ণ বোতল রেখেছ পানি পূর্ণ বোতলটা রাখার পর এটা কি পরিমাণ চাপ ফিল করে সেটা আমরা বের করতে পারব তার আগে আমরা গত ক্লাস থেকে সূত্রটা আবারও মনে করিয়ে নিব চাপ নির্ণয়ের সূত্র পি ইকুয়েল এফ বাই এ সবাই অবশ্যই জানি এফ মানে হচ্ছে বল অথবা ওজন তারপরে আমরা জানি এ হচ্ছে ক্ষেত্রফল বা এরিয়া এই দুইটা বিষয় আমরা জানব আর পি মানে তো জানি প্রেশার চাপ এখন আমরা দেখব কিভাবে চাপ নির্ণয় করা যায় চাপ নির্ণয়ের জন্য আমরা যে সূত্রটি অ্যাপ্লাই করব সূত্রটি আমরা একটু দেখে নিই চাপের সূত্র আমরা জানি পি ইকুয়াল এফ বাই এফ হচ্ছে বল এ হচ্ছে ক্ষেত্রফল এ হচ্ছে ক্ষেত্রফল এ দুইটা জিনিস জানি এখানে ক্ষেত্রফল বলতে আমরা যেটা বলব যদি আমরা মনে করো যে একটা পানির বোতল নিলাম 
পানির বোতলের যে তলা আছে বা পানির বোতলের এ তলা ক্ষেত্র বলে আমাদের জানতে হবে আমরা জানি যে পানির বোতলের যে তলা আছে এই তলাটা হচ্ছে বৃত্তাকার তো পানির বোতলে তলা হচ্ছে বৃত্তাকার তাহলে আমরা বৃত্তের ক্ষেত্র বলে সূত্র এখানে অ্যাপ্লাই করব তাহলে বৃত্তের ক্ষেত্র বলে সূত্র কাদের জানা আছে তারা তোমরা মনে করতে পারো আর যাদের জানা নাই দেখতে পারো পাই আর স্কোয়ার পাই এর মানে আমাদের জানা আছে আর মানে হচ্ছে রেডিয়াস বা ব্যাসার্ধ এভাবে আমরা বৃত্তের তলার ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে পারি এখানে যে এফ আছে এফ হচ্ছে বল আমরা বল বলতে এখানে বুঝব হচ্ছে এটা একটা অবিকর্ষ বল অবিকর্ষ বল অবিকর্ষ বল নির্ণয় সূত্র জানি আমরা হচ্ছে এম জি তাইলে আমরা পাত্রের ভর এবং যদি এটা আমরা ভূপৃষ্ঠে করে থাকি তাহলে ভূপৃষ্ঠে জি এর মানে আমাদের জানা আছে নাইন পয়েন্ট এইট তাইলে আমরা এভাবে এটার ওজন নির্ণয় করতে পারবো বৃত্তের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে পারবো এভাবে আমরা চাপ নির্ণয় করতে পারবো এর পরবর্তীতে আমরা আরেকভাবে শিখব সরাসরি কিভাবে নির্ণয় করা যায় এটা হচ্ছে আমরা তোমার যদি একটা বোতল রাখি তাহলে কি পরিমাণ বোতলের তলায় কি পরিমাণ চাপ অনুভূত করবে বা বোতলটা কি পরিমাণ চাপ ফিল করবে সেটা বের করতে পারবো এখন আমরা দেখব শুধুমাত্র একটা পানিপূর্ণ বালতি বা পানিপূর্ণ পাত্র এটার কয়েকটা ছিদ্র করলে বিভিন্ন ছিদ্র দিয়ে কি পরিমাণ চাপ ফিল করব সেটা আমরা বের করব দেখো কিভাবে বের করা যায় আমরা চাপ নির্ণয় সূত্র জানি পি ইকুয়াল এফ বাই ই এফ সমান জানি হচ্ছে আমরা এম এ বা যেহেতু এখানে ওজন ইউজ করব তাহলে এম জি এ আমরা আপাতত রেখে দিলাম এ তাইলে এম সমান আমরা জানি রো ইকুয়াল এম বাই বি ঘনত্ব রো ইকুয়াল এম বাই বি যদি আমরা এই বিষয়টা পরবর্তীতে আবার জানতে পারবো আমরা আসলে গণত্ব সম্পর্কে এখনো ভালোভাবে পড়ি নাই তাহলে আমরা এম সমান লিখতে পারি হচ্ছে রো বি আর হচ্ছে জি বাই এ এখানে যে বি আছে বি হচ্ছে তোমার আয়তন আয়তন নির্ণয় করার জন্য আমরা ক্ষেত্রফল এবং গভীরতা মনে রাখবা ক্ষেত্রফল এবং গভীরতা যদি গুণ করি পাবো হচ্ছে আমরা আয়তন তাইলে আমরা বসাই রো বিয়ের পরিবর্তে এখন আমরা এ এইচ বসাইতে পারবো জি বসাইতে পারবো তাহলে এ এ যদি কাটাকাটি করি তাহলে দাঁড়াই হচ্ছে এ রো জি তাহলে তোমার কোনো একটা পানিপূর্ণ বালথির যদি আমি তিনটা পা চারটা পাঁচটা যতটা ছিদ্র করি এ ছিদ্রের বিভিন্ন গভীরতায় আমরা চাপ নির্ণয় করতে পারবো পি ইকুয়াল এইস রো জি এইস হচ্ছে গভীরতা রো হচ্ছে তোমার তরলের ঘনত্ব আর জি হচ্ছে অবিকর্ষজ তরল তুমি যখন যে এলাকায় থাকো ওই এলাকার অবিকর্ষ তরলের মান এখন তোমরা খেয়াল করবা মনে করো যে আমি একটা পাত্র নিলাম একটা পাত্রের মধ্যে মনে করো যে কেরোসিন রাখলাম শুধু কেরোসিন রাখছি যদি কেরোসিন রাখি তাহলে কেরোসিনের ঘনত্ব একটাই থাকবে এখন আমি যদি এখানে এইচ ইউজ করি এখানে একটা গভীরতা ইউজ করলাম মনে করো আমি এতটুকু পর্যন্ত কেরোসিন রাখছি তাইলে এখানে গভীরতা হচ্ছে দুই সেন্টিমিটার মনে করো আবার এখানে গভীরতা হচ্ছে পাঁচ সেন্টিমিটার তাইলে খেয়াল করো আমরা গভীরতা রো মান ফিক্সড যেহেতু ইয়ের গণত্ব তারপরে এস হচ্ছে গভীরতা তারপরে হচ্ছে যে জি তো তাহলে এই দুইটা যদি তোমার কনস্ট্যান্ট নাম্বার অর্থাৎ ধ্রুবক হয়ে যায় তাইলে নির্ভর করতেছে গভীরতার উপর তার মানে গভীরতা যত বেশি হবে চাপ তত বেশি হবে মনে থাকবে আবার বলি গভীরতা যত বেশি হবে চাপ তত বেশি হবে তোমার নিচ তলায় পানির প্রেশার অনেক বেশি ফিল করবা উপরের তুলনায় তুমি যদি তিনটা ছিদ্র করো সবচেয়ে নিচে ছিদ্র দিয়ে তুমি সবচেয়ে বেশি প্রেশার ফিল করবা অথবা তুমি যদি পানিতে ডুব দাও পানি যত গভীরে যাবা তত বেশি পানি চাপ ফিল করবা এখন আমরা আর একটা ঘটনা দেখব ঘটনা দেখব এখন আমরা দুইটা ভিন্ন পাত্র নেব 
দুটো ভিন্ন পাত্র সেম সাইজের দুটো ভিন্ন পাত্র নিলাম এই দুটো ভিন্ন পাত্রের মনে করে একটাতে আমরা পানি রাখলাম আরটাতে মনে করো মধু রেখেছি তাই পানি রেখেছি এবং মধু রেখেছি দুইটারই সেম গভীরতা ধরো যে গভীরতাটা হচ্ছে ধরো 3 সেমি গভীরতা তাহলে আমরা গভীরতা ইউজ করছি এখানে 3 সেমি 3 সেমি গভীরতায় যদি রাখি তাহলে কোন ছিদ্রে বেশি চাপ অনুভূত হবে তাহলে এখানে আমরা খেয়াল করব এখানে তোমার দুইটা তরল ব্যবহার করতেছি একটা হচ্ছে পানি এবং একটা হচ্ছে মধু তোমরা এমনিতেই আন্দাজ করতে পারো মধুর ঘনত্ব পানির তুলনায় অনেক বেশি তাহলে মধুর ঘনত্ব যেহেতু বেশি তাহলে এটা ঘনত্ব বেড়ে গেল গভীরতা সেম যেহেতু গভীরতা কনস্ট্যান্ট তাহলে আর হচ্ছে জিত অটো কনস্ট্যান্ট তাহলে আমাদের কি দাঁড়াইলো এখানে নির্ভর করতেছে হচ্ছে যদি সমান গভীরতায় যদি সমান গভীরতায় থাকে দুটি তরলের মধ্যে যে তরলের ঘনত্ব বেশি সেখানে আমরা বেশি প্রেসার ফিল করব তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম দুইটা ঘটনা তরলের তোমার দুইটা জিনিসের উপর ডিপেন্ড করে একটা হচ্ছে যে তোমার গভীরতার উপর আরটা হচ্ছে গণত্বের উপর গভীরতা যত বেশি হবে চাপ তত বেশি হবে গণত্ব যত বেশি হবে চাপ তত বেশি হবে তাহলে আমরা আশা করি এতটুক বুঝব তাহলে আজকে আমরা দ্বিতীয় একটা সূত্র শিখলাম সূত্রটা হচ্ছে পি ইকুয়াল এস রো জি এস হচ্ছে গভীরতা রো হচ্ছে তোমার তরলের ঘনত্ব আর জি হচ্ছে অভিকর্ষ তরল এতটুকু আমরা জানতে পেরেছি তবে আমাদের এস নিয়ে আরো একটা কথা রয়ে গেছে তোমাদের এস নিয়ে আমাদের বইগুলোর মধ্যে অনেক ভুল ব্যাখ্যা আছে এখানে আগের বই এবং বর্তমান বই দুই বই এই যে এস যে দেওয়া আছে এসটা মনে হয় ঠিকভাবে দেওয়া নেই এসটা হবে তুমি যেখানেই থাকুক তুমি সবসময় এস অর্থাৎ গভীরতা হিসেব করতে হবে তরলের পৃষ্ঠতল থেকে পৃষ্ঠতল বলতে তোমার একদম হাইস্ট পয়েন্ট থেকে তোমাকে তরলের গভীরতা হিসেব করতে হবে আমাদের বইয়ের চিত্রগুলো মনে হয় এমনভাবে দেওয়া আছে মনে হয় যে শুধুমাত্র পাত্রের উচ্চতা হিসেব করলে হয় তুমি মনে করো এইখানে ছিদ্র করছো তাহলে তোমাকে গভীরতা হিসেব করতে হবে এখান থেকে কতটুকু তুমি মনে করো যে এইখানে ছিদ্র করছো তাইলে গভীরতা হিসেব করতে হবে এখান থেকে কতটুকু যদি বলে যে পাত্রের তলায় কত ধরো আমি এটাকে এইচ ওয়ান দিলাম এটাকে এইচ টু দিলাম এটাকে হচ্ছে এইচ থ্রি দিলাম তাহলে আমাদের এভাবে গভীরতা হিসেব করার জন্য পানির হাইয়েস্ট পয়েন্ট অবশ্য মনে রাখবা পুকুরের উপর থেকে মাপতে হবে তখন তুমি গভীরতাটা বুঝতে পারবা ভালোভাবে তাহলে গভীরতার ব্যাপারটা তোমরা খুব ভালো করে মনোযোগ দিয়ে দেখবে আর আরেকটা বিষয় তোমাদের সাথে একটু বলে নিই যেহেতু আমরা গণত্ব এখনো পড়ি নেই গণত্বের আপাতত আমরা এককটা জেনে রাখবো গণত্বের একক হচ্ছে গণত্বের একক হচ্ছে তোমার বরের একক হচ্ছে কেজি আয়তনের একক হচ্ছে মিটার কিউব তাহলে কেজি পার মিটার কিউব তাহলে আমরা গণত্বের এককটা আপাতত মনে রেখে দিই দ্বিতীয় একটা হিসাব আমরা এখন করব। হিসাবটা হচ্ছে যে তোমার মাছের একটা ঘটনা আমরা এখন অ্যাপ্লাই করব মনে করো যে আমার পাশে একটা চিত্র তোমরা দেখতে পাবা চিত্রে দুইটাই মাছ আছে প্রথম একটা মাছ হচ্ছে ছোট এই মাছটার নাম দিছি আমি এ এবং আরেকটা মাছ আছে বড় এই মাছটার নাম দিছি আমরা বি দুইটাই তোমার পানির দুই মিটার গভীরতায় আছে এবং এ মাস যেটা আছে এ মাসটা যেহেতু ছোট এটার ক্ষেত্র বল দিলাম তোমাদের থ্রি হান্ড্রেড সেন্টিমিটার স্কোয়ার এবং বি মাস যেটা আছে সে মাসটার ক্ষেত্র বল দিলাম আমরা টু হান্ড্রেড সেন্টিমিটার স্কোয়ার এখন তোমরা চারটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে এই মাসের অঙ্ক থেকে তাহলে মাসের প্রথম অঙ্কটা হচ্ছে মাসটির উপর পানি কি পরিমাণ চাপ প্রয়োগ করে বুঝতে পেরেছ দুই নাম্বার প্রশ্ন বি মাসটির উপর পানি কি পরিমাণ চাপ প্রয়োগ করে তিন নাম্বার প্রশ্ন এ মাস্টার উপর পানি কি পরিমাণ বল প্রয়োগ করে চার নাম্বার প্রশ্ন বি মাসটির উপর পানি কি পরিমাণ বল প্রয়োগ করে এ চারটা প্রশ্নের উত্তর তোমরা আমাকে কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দিবে ছবি উঠে আমি তোমরা যদি না পারো তাহলে আমার সাথে কমেন্টসে যোগাযোগ করবে
এখন আমরা পরবর্তী জিনিসের দিকে চলে যাব পরবর্তীতে আমরা জানব হচ্ছে তরল পদার্থের চাপের বৈশিষ্ট্য মনে রাখবা তরল পদার্থের চাপের বৈশিষ্ট্য তাহলে চাপ কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে আমরা আবার একটু জেনে নিই প্রথম হচ্ছে যে চাপ নির্ভর করে না কি কি বিষয়ের উপর সেটা আমরা প্রথমে জেনে নিই চাপ নির্ভর করে না পাত্রের আকৃতির উপর পাত্রের আকৃতির উপর তুমি মোটা পাত্র নিছো চিকন পাত্র নিছো গোলাকৃতি পাত্র নিছো টিউব আকৃতির পাত্র নিছো যেরকমই নিছো পাত্রের আকৃতির উপর কখনো চাপ নির্ভর করে না মনে থাকবে দ্বিতীয় ব্যাপার হচ্ছে পাত্রের আকারের উপর তুমি কত বড় পাত্র নিছো অথবা কত ছোট পাত্র নিছো পাত্রের আকারের উপর কখনো চাপ নির্ভর করে না তাহলে আমরা দুইটা জিনিস জানলাম পাত্রের আকৃতির উপর কখনো চাপ নির্ভর করে না পাত্রের আকারের উপর কখনো চাপ নির্ভর করে না এরপরে আমরা জানব হচ্ছে যে চাপ কখন বৃদ্ধি পাবে তাহলে চাপ বৃদ্ধির ব্যাপারটা আমরা একটু আগে জানতে পেরেছি গভীরতা যত বেশি হবে চাপ তত বেশি হবে অর্থাৎ তরলের চাপ গভীরতার সাথে সম্পর্কিত এরপরের গঠন আমরা দেখব ঘনত্ব যত বেশি হবে চাপ তত বেশি হবে তাহলে গণত্বের ব্যাপারটা আমরা মনে রাখবো আর একটা বিষয় তোমাদের সাথে সাথে মনে বলে রাখি সেটা হচ্ছে যে গভীরতা পাত্র একটা পাত্র মনে করো সেম পানি আছে তোমার কাছে দুইটা পাত্রে সেম পানি আছে মনে করো দুইটা টেস্টিউব দুইটার মধ্যে তুমি সমান পরিমাণ পানি রাখছো কিন্তু তুমি কি করছো একটাকে কাত করে রাখছো আর একটাকে সোজা করে রাখছো তাহলে তোমার হিসেব করতে হবে তোমার ওই কাত করা অংশ থেকেই হিসেব করতে হবে অর্থাৎ চাপ খারা গভীরতার উপর নির্ভর করে কখনো হেলানো গভীরতার উপর নির্ভর করে না এরপরের ঘটনা আমরা একটু জেনে নিই তোমরা তরলের আরেকটা ঘটনা দেখি তরল পদার্থের চাপ নির্ভর করে পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফলের উপর পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল বুঝতে পারছো আমরা বডির উপরে পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফলের উপর তোমার চাপ নির্ভর করে না এটা আমরা একটু আগে সূত্র হিসাব করার সময় তোমরা নিশ্চয়ই খেয়াল করেছো মনে আছে কিনা দেখো আমরা যখন লিখছি পি ইকুয়াল হচ্ছে এই স্রো জি যখন বের করছি তখন আমরা বি সমান লিখছি কি এ এইচ আরও ছিল রো জি নিচে ছিল এ তখন আমরা এ এ কেটে দিচ্ছি তাহলে কি ছিল এই স্রো জি তাহলে দেখলাম তরলের চাপ কখনো ক্ষেত্রফলের উপর নির্ভর করে না আকৃতির উপর নির্ভর করে না আকারের উপর নির্ভর করে না এখন পরে আমরা আরেকটা বিষয় দেখি তরলের যে কোনো বিন্দুতে সকল দিকে চাপের পরিমাণ সমান থাকে মনে করো তুমি পানির মধ্যখানে ডুব দিয়ে বসে আছো মনে করো তুমি যতক্ষণ বসে থাকতে পারো তাহলে তোমার মধ্যে যে পানি চাপ আসবে চাপ কিন্তু সব দিক থেকে একদম সব দিক থেকে সমান পরিমাণ চাপ তুমি ফিল করবা তুমি মনে করো না দক্ষিণ দিক থেকে বেশি চাপ দিচ্ছে উত্তর দিক থেকে কম দিক পানি এত ভালোবাসা নাই তোমার সব দিকে সমান পরিমাণ চাপই দিবে তোমাকে কম চাপ দিবে না এর পরবর্তীতে আমরা একটা ঘটনা দেখি তোমরা যারা ড্যাম বাপ দেখছো ড্যাম শব্দ অনেক ভাবের একটা শব্দ যেমন আমরা কাপ্তাই ড্যাম দিয়ে রাখছে এটা দিয়ে আমরা বিদ্যুৎ উৎপাদন হয় এই ড্যাম নিয়ে আমাদের বিশেষ করে ইন্ডিয়া বাংলাদেশের মধ্যে বিশাল টিপাই মুখ বাদ বিশাল যুদ্ধ যুদ্ধ হয় এই ড্যামের তোমার ব্যাপার হচ্ছে যে ড্যামের নিচে পানির চাপ ওই যে আমরা প্রথমে বললাম গুমতি নদীর গভীরতায় গভীরতায় কেন চ্যাপ্টা থাকে তাইলে আমরা একটু আগে জানছি যে তোমার গভীরতা যত বেশি হবে চাপ তত বেশি ফিল হবে তাহলে গুমতি নদীর বা যে কোনো নদীর বাদের নিচে চ্যাপ্টা থাকে চ্যাপ্টা থাকার কারণ হচ্ছে কি তাহলে তোমার গভীরতা যদি বেশি হয় তাহলে চাপ অনেক বেশি হয় অর্থাৎ তোমার নদীর নিচে বা পুকুরের নিচে অনেক বেশি চাপ থাকে এই জন্য নদীর বাদের উপর অংশ সরু থাকে এবং নিচের অংশ চেপটা থাকে এরপরে আমরা একটা বিষয় দেখে নেই সাবমেরিন সাবমেরিনে তোমার গভীর সমুদ্রে সাবমেরিন পুতিন 
কিছুদিন আগে অনেক ভাব টাব নিয়ে ইউজ করছি তোমরা নিশ্চয়ই দেখছো এই সাবমেরিনের ঘটনা দেখো সাবমেরিন যদি গভীর সমুদ্রে তোমার চাপ অনেক বেশি থাকে পানির নিচে গভীরতা অনেক বেশি চাপ থাকবে সাবমেরিনের বডুই পুরু থাকে এবং অনেক বেশি শক্ত থাকে শক্ত উপাদান দিয়ে দৌড়ি করা হয় এবং সাবমেরিনের মধ্যে কিছু ডিভাইস থাকে যে ডিভাইসের কারণে সে চাপটা কম ফিল করতে পারে এগুলো সাবমেরিন এছাড়া আমাদের খুব মারাত্মক এক বিষয় হচ্ছে ব্লাড প্রেশার এটা মোটামুটি যারা আমরা অভিভাবক আছে তারা বুঝতে পারে যে ব্লাড প্রেশারের কি ভয়াবহ অবস্থা যায় এখন রক্তচাপের পরিমাণ পরিমাপ করার সময় আমরা যে একটা বায়োলজিতে পড়ে থাকি একটা যন্ত্র ইউজ করে থাকি এই ইউজ যন্ত্রটা দেখবা তোমরা ডাক্তারের কাছে গেলে এরকম চাপ দিতে থাকে চাপ দিলে তোমার হৃদপিণ্ডের চাপ যখন সমান হয়ে যায় তখন আমরা চাপ হিসাব করতে পারি পরবর্তীতে আমরা আজকে আর দুইটা অঙ্ক দেখব প্রথম একটা অঙ্ক দেখতে পারি তোমরা হচ্ছে যে কোন একটা সুইমিং পুল চিন্তা করতে পারো কোন একটা সুইমিং পুলে পানি আছে পানির ঘনত্ব এক হাজার কেজি পার ঘনমিটার এই পুলটির দুই মিটার গভীরে পানি কর্তৃক প্রযুক্ত চাপ নির্ণয় করবে তাহলে এই অঙ্কটা তোমরা আমাকে করে দেখাবে আবার বলি কোন একটি সুইমিং পুলের পানির ঘনত্ব এক হাজার কেজি পার ঘনমিটার পুলটির দুই মিটার গভীরতায় পানি কর্তৃক প্রযুক্ত চাপ নির্ণয় করে দেখাবে যারা পারবে না আমি তোমাদের পরবর্তীতে কমেন্ট সেকশনে সমাধানটা দিয়ে দিব নেক্সট আমরা আরেকটা অঙ্ক দেখি মনে করো যে একটি লেক ধানমন্ডি লেক নাম করা লেক বগা লেক এরকম লেক এটা লেকের মধ্যে তোমরা পাথর ফেলে দিস পাথরটি মনে করো এক মিটার থেকে ছয় মিটার গভীরতায় ডুবে গেলে প্রথমে ছিল এটা এক এক মিটার গভীরতা এরপর এটা ছয় মিটার গভীরতায় চলে গেছে তাহলে পানি দ্বারা সৃষ্ট পাথরের চাপ হিসাব করবা এখানে যে পানি ছিল লেকের পানির ঘনত্ব ছিল এক হাজার কেজি কেজি পার ঘনমিটার আর অভিজ্ঞতা তদন্ত আমরা জানি নেক্সট আমরা আরেকটা অঙ্ক দেখব সেটা হচ্ছে তোমার বাঁধের অঙ্ক গুমতি নদীর বাঁধ বাঁধের বারো মিটার গভীরে বাঁধের নিচে চাপ হিসেব করবা পানির ঘনত্ব একই এক হাজার কেজি পার ঘনমিটার এই তিনটা অঙ্ক তোমরা আজকে হোমওয়ার্ক হিসেবে রাখলাম এই তিনটা অঙ্ক তোমরা বাসায় করার চেষ্টা করবে আশা করি সবাই সুস্বাস্থ্য কামনা করি সাবান দিয়ে হাত দেওয়া অবশ্যই বিশ সেকেন্ড আবার দূরে এসে তোমরা শর্টকাটে হাত দিয়ে ফেলবা না অন্তত বিশ সেকেন্ড এর থেকে বেশি হলে কোনো অসুবিধা নেই যে কম হাত দেওয়া যাবে না সবাই মানসিকভাবে চাঙ্গা থাকবা মোবাইল কম ইউজ করবা যত বেশি স্ক্রিন থেকে দূরে থাকতে পারো জীবনে চোখ ভালো রাখতে পারবা অনেক বেশি বেশি জীবনে দৃষ্টি রাখতে পারবা অনেক বেশি বেশি তো ধন্যবাদ সবাইকে সবাই সবার জন্য দোয়া রাখবা তোমাদের ভবিষ্যৎ মঙ্গল হোক ধন্যবাদ সবাইকে